，surprise！ 你怎么回来了？给你惊喜啊！啊！哎，这些是给我准备的吗？哦、啊，对啊，专门给你准备的。夏冬冬哪个字变成盐了？要我说，你就不能睁一只眼闭一只眼吗？你离了我，你从哪找条件这么好的？你条件好。这房子是我租的，车是我买的，追我的人从这儿排到法国，我随便找个人都比你赚，比你有钱。哼，吹牛谁不会啊？下周我和妍妍订婚，有本事你找一个来见见啊。行啊，带就带，现在从我的房子里搬出去，把车还给我。我这是嫌晦气。为了等穆总过来，我周末都没休息、啊。谢了，二十万维修费转我就行。你好，帮我洗下车，里里外外把脏东西都先洗干净。对，就是你，过来。我去哪找个又高又帅又有钱的？你一天能挣多少钱啊？啊，两百，差不多。来，我给你一千块，帮我演场戏行吗？一千块。嗯，我下周三来接你啊，一千块，好好演。你这西装和车租的不便宜吧？还好。那还行，我这一千块钱没有白花。你就是阿杰前女友啊，也不怎么样嘛。听说你对阿杰死缠烂打的，还非要追到订婚宴上来，真是不要脸。是他非要见我男朋友的，谁知道他是不是放不下我啊？你为什么要见他男朋友？是不是还喜欢他？哎，宝贝，你别听他瞎讲啊！你看，这是我亲手给你做的手链，花了我一个多月呢。之前送我的也是这条吧？前前女友也是这条，还在用啊？你什么意思啊？你别信他的，他今天故意来找茬的。我说的都是实话。你嘴里有一句实话吗？旁边这位真的是你男朋友吗？当然了。你这西装和车租的不便宜吧？还好，我这一千块钱没有白花，而且。外面那辆车，我听维修厂老板说过，这是木质集团穆总，穆总最讨厌别人碰他车。等维修厂老板来了，你们两个就等着被穆氏封杀吧。我倒要看看，到底是谁被封杀。李总，你看，就他们开着穆总的车招摇撞骗。壮壮，你怎么在这儿？陪女朋友参加个聚会。他就是穆氏集团的老板穆荣壮壮。什么？你居然是穆总？穆总，对对不起，你原谅我一次。被穆氏封杀，我说到做到。不好意思啊，我不知道你是穆总。没关系，我很开心认识你你是不是啊？不吃别在这儿等着。等等，你吃吧。我没钱、啊。没事，我请你吃吧。人群里长着山老板，你干嘛可怜他呀？他好手好脚的。人出门在外都不容易，所以我去。你看，他可能遇到什么难处了，能帮就帮吧。哎，你怎么又来了呀？我们老板心上你也不能每天都来吧？你看，你都影响我们做生意了，你走吧。等等，你吃饭了吗？走吧，跟我进来吧。命运中的转换，常让我往远方出神。吃吧。
我看你就在附近，怎么不找工作啊？是不是遇到什么难处了？我家是农村的，前不久爸妈出车祸去世了，来这边找我小姨，没找到，现在连回去的车钱都没有。对不起啊，我不知道。我这有点钱，虽然不是很多，但是你先拿去应急。拿着吧。我我不能要你的钱，你已经请我吃了两次饭了。没事的。等你有钱了再还我就行，快吃吧。谢谢。没事儿，快吃。老板，你在找谁呀、啊？没事儿，你先去忙吧。哦，好。也许很远，或是昨天。在这里，或在对岸，长路辗转，离合悲欢。等等，你吃饭了吗？哎，你好，请问你们老板在吗？我就是老板，你想吃点什么？你就是老板啊？那三年前那个老板呢？哦，你说东东是吧？他妈生病住院了，医药费不够，就把钱点盘给我了。在哪个医院？好像是在市医院。哦，谢谢。哎。你妈妈的情况很不乐观啊，如果再不换车，估计撑不了多久。现在医院刚好有合适的肾源，要不你赶紧去把肺交了，我赶紧准备手术。医生，能先手术吗？手术费我肯定弄不上的。这个我们有规定啊，不交费不能做手术，没办法。夏小姐，再好好考虑一下吧。我再想想办法，我一有钱马上还给你。哎呀，我真没什么钱，你找别人吧。病人家属啊，明天可以准备手术了。可是我手术费还没凑齐。已经有人帮你交齐了。是谁啊？哦，对了，看我把这个给你，还有一张写给你的纸条，你看一下吧。谢谢啊。可能你已经不记得我了。你在三年前帮助我吗？我没钱。没事，我请你。阿姨的手术。我这有点钱，虽然不是很多，但是你先拿去应急，等你有钱了再还我就行。饭馆为你帮你买回来了，那么好吃的饭菜，应该让更多人吃到的。嗯嗯、你吃吧。那我转回海洋，凭上你给的过。东东，再不管你男朋友都要变成别人男朋友了。要不是我认识你们，我都要当真了。和优秀的人在一起，自己也会变优秀。久等了，我来呢，主要是想问你一些事情。这些事情让我有点困扰，所以我来问问你，什么事儿啊？有一个女生发我男朋友照片在朋友圈里，然后配一些让人误会的话，别人以为他们才是一对，而且这个女生还不介意。你说应该怎么办呢？对不起，我就是想记录一下生活，没想到让你误会了，所以你把朋友圈删了吧。我不想让壮壮知道，会让他烦心的。而且我男朋友照片出现在别人朋友圈里，我也会不开心的。你说对不对？嗯，我明白。你知道你女朋友做了什么吗？我们朵朵不就发个朋友圈有什么错？你女朋友在不爽什么呀？还非让朵朵把朋友圈给删了，太欺负人了吧！你别看朵朵，他没告你女朋友的状，是我看他快哭了，一直追问他才说的。他删了吗？啊，我女朋友不喜欢的朋友圈删了吗？还没呢。呃，壮壮，对不起，我不知道你女朋友会因为朋友圈的事情跟你闹脾气，我也不想你们因为我吵架，我会删掉的。壮壮。你怎么来了？好巧啊，你们也在啊？哦哦，我我刚才还在跟壮壮解释朋友圈的事儿呢。东东，我没想到你对照片的事情这么在意。让你们因为我吵架的话，朋友圈我会删掉的。东东做任何事情都不需要跟我解释，而且我们从来不吵。哦，对了，请你赶紧把朋友圈删了，我不想出现在别人的群里
。你好，请问现在可以修包吗？哦，可以，这边。吴豪，这台你来。好，麻烦你了。这么贵的包，划这么大条口子，你肯定很心疼吧？对呀、啊，我在公交车上不小心被人划了一刀。师傅，大概多久能修好啊？周六吧。周六。周六，放心，我们一定给你修好，让专人给你送过去。<笑>谢谢啊，师傅，就辛苦你们了。师傅，你说那个包得多少钱啊？得大几千吧。那么贵啊？我跟你说啊。现在这些年轻女生啊，就是喜欢买这些东西装酷，省吃俭用的钱还是不够，也不知道是不是在外面做的那种事情，才买得起这一个包，觉得自己背个名牌包就能一步登天。还有的为了装名媛买个包，恨不得分二十四期还，毕业好几年还是得向家里伸手要钱，跟我们比差远了。但是师傅，在咱们这儿修包也挺贵的吧？哎，告诉你。真正的有钱人买包，破了旧了就不会再用了。像他们那样卖个名牌包，恨不得带进骨灰盒里。而且，就算花钱修补，也得买货，而且必须找我们这种高级修理店，懂了吧？修的什么包啊？这不挺好的吗？挺好。你单骨线、双骨线，你分不清了。这不差不多吗？看不出来的。奖金扣一千，包重做。哎，不是老板，这包能修成这样已经很不容易了。客户已经同意延迟两天了，重新修一下。我那毛有什么用啊？还不是背着挤公交，就算给他换个假的，他也看不出来。你现在修的东西，明天不用了。行，我看我走了，谁还能补这个包？你来修。你看啊，这个包其实很好修，它的经纬是用的双骨线。来，你看这边，我修好了，挺好的，你给客人送过去吧。嗯，好。于是，您的包、啊，谢谢，应该的，您拿好。您好像不是本地人吧？啊，我家在小县城。我来这边什么都没有，房子是租的，床也是房东不要的，唯一属于我的东西就只有这个包了。你们帮我把包修的那么好，让我感觉在那么大的城市也能被人重视，谢谢。老板，在这里打拼的人，都有自己的难处，也有自己的追求。